বাচ্চা যখন ধীরে ধীরে বড় হয় শিশু বয়স থেকে যৌবনে প্রবেশ করে জগতের বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয়ের অভিজ্ঞতা সরাসরি লাভ করতে শুরু করে তখন তার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা গ্রহণ করা উচিত কোনটা গ্রহণ করা উচিত নয় এই বিষয়গুলো এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে কীভাবে এই সিদ্ধান্ত একটা বাচ্চা নিতে পারে যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয় তার পিতা মাতা ও গুরুজনদের যে উপদেশ সেই উপদেশের উপরে নির্ভর করে অথবা তার আশেপাশে যা কিছু সে দেখছে তার ইচ্ছা তার উপলব্ধির উপর নির্ভর করে সেই সিদ্ধান্ত নেবে আপনার কি মনে হয় কিভাবে একটা বাচ্চা যখন বড় হয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে কিভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো তার জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে নমস্কার প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই 
আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আরেকবার আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন যেন একসঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যের এই ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি আর আমার বিশ্বাস নিয়মিতভাবে আপনি আমাদেরকে আপনার মতামত জানাচ্ছেন যে এই অনুষ্ঠান আপনার কীরকম লাগছে পবিত্র বাইবেলের ধারাবাহিক অধ্যয়নে আমরা পুরাতন নিয়মের হিতোপদেশ পুস্তকটি থেকে আলোচনা করছি আমাদের গত পর্বের আলোচ্য বিষয় ছিল হিতোপদেশ তিন অধ্যায় যেখানে আমরা দেখেছি যে রাজা সলমন যুবক যুবতীদের তথা আমাদের সবাইকে উপদেশ দিয়ে বলছেন যে আমরা যেন ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার অন্বেষণ করি যা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলবে আমাদের গত পর্বে আলোচনা শেষে আমরা দেখেছি যে তিনি বলছেন আমাদের যদি মঙ্গল করার ক্ষমতা থাকে তাহলে মঙ্গল করার প্রয়োজন আছে এই রকম ব্যক্তির প্রতি মঙ্গল করা থেকে আমরা যেন বিরত না হই সাহায্য করার উপায় থাকলে আমরা যেন আমাদের অভাবী প্রতিবেশীকে কখনো নিরাশ না করি আমরা এরকম কোনো কাজ না করি যা আমাদের নিজেদের সুবিধা করে দিলেও প্রতিবেশীর অসুবিধা সৃষ্টি করে আমরা যেন কারোর অপকার না করি এমন কি যে আমাদের প্রতি উপদ্রব করছে তার অপকারও যেন আমরা না করি কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলাই ভালো এমন কয়েক ধরনের মানুষ আছে যারা ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র আবার তাদের বিপরীত চরিত্রের মানুষদের তিনি আশীর্বাদ করেন অনুগ্রহ করেন আমরা হিতোপদেশ চার অধ্যায় লক্ষ্য করি যে যদিও সেই ছোট শিশুটি এখন যুবক হয়েছে এবং এই মন্দ জগতে পদার্পণ করেছে কিন্তু তার প্রতি উপদেশ হলো যে সে যেন তার পিতা মাতার দেওয়া উপদেশ শোনে এই উপদেশ কেবল যুবা বয়সের জন্য নয় কিন্তু সব বয়সের সব মানুষদের জন্যই প্রযোজ্য রাজা সলমন নিজেও তার জীবনে সেই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তিনি তার পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন রাজা সলমনের পিতা রাজা দাউদ তাকে অনেক বিষয় উপদেশ দিয়েছিলেন তার মূল উপদেশ ছিল যেন তার পুত্র প্রজ্ঞা ও সুবিবেচনা উপার্জন করেন প্রজ্ঞাই হচ্ছে জীবনের প্রধান বিষয় আর তার থেকে কোনোভাবেই দূরে চলে যাওয়া উচিত নয় মনে হয় বৎসেবাও তার পুত্রকে উপদেশ দেওয়া থেকে পিছিয়ে আসেননি তিনি সলমনকে বলেছেন তার সমস্ত কথা শুনতে যা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করবে তিনি বলেছেন যে তিনি তাকে প্রজ্ঞা ও সরলতার পথে চালিত করেছেন এই পথে চললে তার কখনো পদস্খলন হবে না কখনো তিনি পড়ে যাবেন না তার মা তাকে বলেছেন তিনি যেন সমস্ত মন্দতা সমস্ত অধার্মিকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন আসুন রাজা সলমন তার পিতা মাতার কাছ থেকে যে উপদেশগুলি পেয়ে বড় হয়েছিলেন সেগুলি আমরা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি এবং দেখি যে ঈশ্বর কিভাবে আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ের মধ্যে দিয়ে কথা বলেন প্রিয় বন্ধু গত অনুষ্ঠানে আমি হিতপদেশ তার তিনের অধ্যায় আঠাশ পদ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম উনত্রিশ পদ পাঠ করেছিলাম আজকের সেই উনত্রিশ পদ পাঠ করে শুরু করব আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত অনুষ্ঠানে আমরা শুনেছিলাম সাহায্য করার ক্ষমতা থাকলেও অনেকে পরে হবে বলে সাহায্য প্রার্থীকে চলে যেতে বলে কিন্তু আমরা শুনেছি যে সাধু পৌল রোমিও তা তেরো অধ্যায় আট পদে বলেছেন তোমরা কাহারও কিছু ধারিও না কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও কেননা পরকে যে প্রেম করে সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে আমরা এও দেখেছি যে এই প্রেমই প্রকাশ করবে বা প্রমাণ দেবে যে সে ঈশ্বরের লোক কিনা অনেক সময় কারও কিছু আমাদের কাছে সে যদি বিশ্বাস সহকারে রাখে তবে তা বহুদিন যাবৎ নিজের মতো ব্যবহার করাও অন্যায় এখন আমরা হিতপদেশ তার তিনের অধ্যায় উনত্রিশ পদ পাঠ করব লেখা আছে এখানে তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে সংকল্প করিও না সে তো তোমার নিকটে নির্ভয় বাস করে আমাদের প্রতিবাসীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন মধুর হয় আর সেই কথাই হিতপদেশ তিনের অধ্যায় উনত্রিশ পদে বলা হয়েছে নিজের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে কখনো তাদের অসুবিধা ঘটানো উচিত নয় আপনার প্রতিবেশী কখনো কিছু দিনের জন্য ধরুন বাইরে গেলেও আপনাকে তাদের গৃহের প্রতি নজর রাখতে বলে গেলেন আর আপনি খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা পালন করলেন আপনার প্রতিবেশী ফিরে এসে সেই বিশ্বস্ততার কাজ দেখে খুশি ও আনন্দিত হলেন নিশ্চিত হলেন ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীরকম তা তারা বুঝতে পারল এটা তার একটা সুন্দর সুযোগ তাই নয় কি আমরা যেন কোনো কিছু আশা করে কোনো ভালো কাজ না করি ঈশ্বর আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য কাজ করবেন এবং তার নাম উচ্চকৃত হবে হিতপদে তার তিনের অধ্যায় তিরিশ পদে লেখা আছে অকারণে কোনো ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিও না যদি সে তোমার অপকার না করিয়া থাকে মসির ব্যবস্থায় রয়েছে 
উপযুক্ত কারণ ব্যতি রেখে কারো সঙ্গে বিরোধ করা অন্যায় কিন্তু এই অনুগ্রহের যুগে আমাদের বলা হয়েছে রোমিও তার বারো অধ্যায় দশ পদে ভাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও সমাদরে একজন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করো আমরা যদি আমাদের উপরে অর্থাৎ নিজেদের উপরে নির্ভর করি সমাধান করার চেষ্টা করি বিচার করি তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতার পথ ত্যাগ করি কিন্তু যদি আমরা অত্যাচারিত হয়ে সহ্য করে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে থাকি তবে ঈশ্বর সেই পরিস্থিতিতে বিচার করে দেখবেন ও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবহার করবেন কারণ রোমিও তার বারো অধ্যায় উনিশ পদে লেখা আছে কি জানেন হে প্রিয়েরা তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দাও কারণ লেখা আছে প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কর্ম আমি প্রতিফল দিব ইহা প্রভু বলেন এই সমস্ত বাক্যই চমৎকার এই পথ অবলম্বন করলে আমার আঘাতকারীর পরিবর্তন সম্ভব এই সব উপদেশ শুধু যুবক যুবতীদের জন্য নয় কিন্তু বৃদ্ধ বৃদ্ধা বালক বালিকা তথা সমস্ত বিশ্বাসের জন্য প্রযোজ্য জ্ঞানী সলমন যিনি হিতোপদেশ লিখেছেন আমাদের জন্য আর কি উপদেশ রেখেছেন আসুন এইবারে আমরা দেখি হিতোপদেশ তার দিনের অধ্যায় একত্রিশ পদে লেখা আছে উপদ্রবীর প্রতি ঈর্ষা করিও না আর তাহার কোনো পথ মনোনীত করিও না উপদ্রবী ব্যক্তি দুর্দান্ত সে প্রচণ্ড উগ্র আর তার প্রতি আমাদের ঈর্ষা করা কখনোই উচিত নয় বত্রিশ পদে লেখা আছে কেননা খল সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র কিন্তু সরল গণের সহিত তাহার গুঁড়ো মন্ত্রণা কিছু ব্যক্তি আছে সত্যি ঈশ্বরের অতিশয় ঘৃণার পাত্রপাত্রী কতগুলো বিষয় আমরা পুস্তকের মধ্যেই পাই যা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর খুবই ঘৃণা করেন এখানে তারই উল্লেখ আছে লক্ষ্য করুন হিতপদেশ তার তিনের অধ্যায় তেত্রিশ পদে লেখা আছে দুষ্টের গৃহে সদাপ্রভুর অভিশাপ থাকে কিন্তু তিনি ধার্মিকদের নিবাসকে আশীর্বাদ করেন দুষ্টগণ নীতিবিহীন জীবন যাপন করে এই প্রবাদটা আমাদেরকে আহাব রাজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বর আহাব রাজার বিষয় তার বাটিতে যথোপযুক্ত বিচার করলেন আর আমরা বাইবেলে পুরাতন নিয়মে সেই ঘটনা পাই ঈশ্বর ন্যায় বিচারক তিনি তার বিচার করবেনই হিতপদেশ তার তিনের অধ্যায় চৌত্রিশ পদে লেখা আছে নিশ্চয় তিনি নিন্দক দিগের নিন্দা করেন কিন্তু নম্র দিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন ঈশ্বর অবজ্ঞাকারী উদ্ধত তথা গর্বিত ও আত্মাভিমানী ব্যক্তিদেরকে ঘৃণা করেন হিতপদেশ তার তিনের অধ্যায় পঁয়ত্রিশ পদে লেখা আছে জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হইবে কিন্তু অবজ্ঞাই হীন বুদ্ধিদের উন্নতি প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আপনি নিশ্চয়ই এই বিষয়ে দেখে থাকবেন কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য উপযুক্ত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা ধন সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে হিংসা করে তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে পরশ্রী কাতর হয়ে ওঠে তাই নয় কি কিন্তু আবার অনেকে আছেন যারা গীত রচকের মতো সেই কথাটিতে দৃঢ় বিশ্বাসী যে ঈশ্বর ধনীর বিচার করেন এর মানে এই নয় যে ধনী হওয়া অন্যায় কিন্তু যে ধনী অন্যায় অবিচারের সাথে ধন উপার্জন করে তার কথা এখানে বলা হয়েছে আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি আমরা দেখেছি যে শিশু যদি যুবাবস্থায় পদার্পণ করেছে ও এক বিশাল মন্দ উদ্যাম বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ করছে তথাপি তার প্রিয়জন প্রয়োজন তার পিতার উপদেশগুলোকে স্মরণ রেখে চলা অর্থাৎ প্রিয়জন বা বিশেষ করে গুরুজন এবং তার থেকেও বিশেষ করে পিতার উপদেশ প্রয়োজন আমরা এবারে এসে পৌঁছিয়েছি হিতপদেশ তার চারের অধ্যায় আর এক পদে লেখা আছে বৎসগণ পিতার উপদেশ শোনো সুবিবেচনা বুঝিবার জন্য মনোযোগ করো বৎসগণ বলতে সমগ্র পৃথিবীর যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সহ সমস্ত মানব জাতিকেই বোঝানো হচ্ছে আবার দুই এবং তিন পদে চারের অধ্যায় দেখুন লক্ষ্য করে এখানে লেখা আছে কেননা আমি তোমাদিওকে সুশিক্ষা দিব তোমরা আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না কারণ আমিও 
নিজ পিতার বৎস ছিলাম মাতার দৃষ্টিতে কোমল ও অদ্বিতীয় ছিলাম সলমন এই কথা নিজ পিতার সম্পর্কে বলছেন তিনি লিখছেন লক্ষ্য করুন কেননা আমিও নিজ পিতার বৎস ছিলাম মাতার দৃষ্টিতে কোমল ও অদ্বিতীয় ছিলাম অনেকে মনে করেন পিতার হৃদয় তাকে আচ্ছন্ন করেছিল কিন্তু আমি তা মনে করি না কেননা ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো প্রকাশ করে যে সলমন তার পিতার প্রথম সন্তোষের পাত্র ছিলেন না এই বালক স্ত্রীলোকদের প্রাসাদে পালিত হন চার পদে লেখা চেহিত পদে সে চারের অধ্যায় পিতা আমাকে শিক্ষা দিতেন বলিতেন তোমার চিত্ত আমার কথা ধরিয়া রাখুক আমার আজ্ঞা সকল পালন কর জীবন পাইবে রাজা সলমন রাজপদে অভিষিক্ত হলে সিংহাসনে আরোহণের সময় পিতা দাউদ তাকে তার নিরূপিত কাজ সম্পর্কে বলেছেন মনে হয় দাউদ সলমনকে ঠিক পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন বলে মনে করেননি তিনি বললেন তোমার চিত্ত আমার কথা ধরিয়া রাখুক আমার আজ্ঞা সকল পালন কর জীবন পাইবে মনে হয় যতটা শিক্ষা পিতা হিসাবে দাউদ সলমনকে দিতে পারতেন ততটা দিতে পারেননি দাউদকে একজন সফল পিতা বলে মনে করতে পারি না দুর্ভাগ্যবশত বহু বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনে এমনই ঘটে থাকে দাউদ রাজার জীবনে এমন কিছু একটা ছিল সলমন যার সমকক্ষ হবার চেষ্টা করেছিলেন এর উত্তরে হয়তো আপনি বলবেন কিন্তু দাউদ কি করেছিলেন তিনি তো তার জীবনে বড় বড় পাপ যা সলমনের জন্মের পূর্বে ঘটে গিয়েছিল সেই সব থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন রাজা সলমন একজন যুবক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিচ্ছেন প্রজ্ঞা গ্রহণ করতে আর বাস্তবিক নিজের জীবনে সেই ব্যক্তি তাতেই স্থির রইলেন দেখুন কি লেখা আছে চারের অধ্যায়িত পদে সে পাঁচ থেকে ছয় পদে এই কথা লেখা আছে প্রজ্ঞা উপার্জন কর সুবিবেচনা উপার্জন ভুলিও না আমার মুখের কথা হইতে বিমুখ হইও না প্রজ্ঞাকে ছাড়িও না সে তোমাকে রক্ষা করিবে তাহাকে প্রেম করো সে তোমাকে সংরক্ষণ করিবে প্রজ্ঞাকে এক স্ত্রীলোকের চিত্রে চিত্রিত করা হয়েছে যিনি শিক্ষা প্রদান করেন আবার অপরদিকে আরেকটি স্ত্রীলোক বিজাতিয়া ও পরকিয়া স্ত্রী সেও যুব ছেলেমেয়েদেরকে আদেশ দিয়ে থাকে প্রজ্ঞা মানুষকে তার শিক্ষালয় আনতে উৎসাহিত করেছেন যেন তারা জ্ঞানী হতে পারেন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন লক্ষ্য করুন তিনি বলেন প্রজ্ঞা যুবকদেরকে রক্ষা করিবে ও সংরক্ষণ করিবে সমসাময়িক শিক্ষকদের মধ্যে যে বড় একটা পার্থক্য তা এই পদের সূক্ষ্ম বিষয়টা তারা কি প্রজ্ঞাকে ভালোবাসেন অর্থাৎ বলা যায় তারা কি ঈশ্বরের বাক্যকে ভালোবাসেন মনে রাখবেন জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মধ্যে এটাই তফাত প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আসে তার বাক্য থেকে আসে ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে হলে তাকে ভালোবাসতে হবে ও তাকে শিক্ষা করার মতো একটা মন প্রয়োজন এখানেই পার্থক্য মানুষের জ্ঞানকে ভালোবাসার জন্য প্রথমে তাকে বোঝা প্রয়োজন পরে তাকে ভালোবাসা যায় কিন্তু স্বর্গীয় জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে প্রথমে ভালোবেসে পরে বোঝা যায় আর তখনই ঈশ্বরের আত্মা আপনার সামনে গভীর সত্যগুলো প্রকাশ করে দেখা একটা গুরুতর বিষয় যে কেমন আমাদের সেই গভীর বিষয়গুলো ঈশ্বরের আত্মা বলেছেন তাকে প্রেম করো সে তোমাকে সংরক্ষণ করবে হিতপদেশ তার চারের অধ্যায় সাত পদে লেখা আছে প্রজ্ঞাই প্রধান বিষয় তুমি প্রজ্ঞা উপার্জন করো সমস্ত উপার্জন দিয়া সুবিবেচনা উপার্জন কর প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন লক্ষ্য করুন এখানে সলমন প্রজ্ঞার পথের বিষয় বলছেন এটা শুধু সাধারণ ভাষায় জ্ঞান নয় কিন্তু এটা হলো প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা আর তার প্রতি প্রেম এটাই আজকের দিনে মানুষের আত্মার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন আমাদের প্রজ্ঞা লাভ করা প্রয়োজন এটা কতই না গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবারে আমরা দেখব হিতপদেশ তার 
চারের অধ্যায় আট থেকে নয় পদ আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে আপনি নিশ্চয়ই খুলে বসেছেন লেখা আছে তাহাকে শিরোধার্য কর সে তোমাকে উন্নত করিবে যখন তাহাকে আলিঙ্গন কর সে তোমাকে মান্য করিবে সে তোমার মস্তকে লাবণ্য ভূষণ দিবে সে শোভার মুকুট তোমাকে প্রদান করিবে শ্রীলোককে ভালোবাসার মতন প্রজ্ঞাকে ভালোবাসতে হবে নতুন নিয়মে সেই কথাই বলা হচ্ছে খ্রিস্টই আমাদের পক্ষে প্রজ্ঞা আর আমরা তাকে ভালোবাসার জন্যই রয়েছি আজকের দিনের সমস্যা বাইবেলের মধ্যে নয় কিন্তু আজকের দিনের সমস্যা হলো মানুষের মধ্যে ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক বিষয়ের প্রতি প্রেম ও প্রতীক্ষার অভাব আকুল আকাঙ্ক্ষার এক অভাব রয়ে গিয়েছে আমাদের প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন মনে রাখবেন ঈশ্বরের প্রতি যদি আপনার হৃদয়ে প্রেম থাকে তবে এই পুস্তক নিশ্চয়ই আপনার কাছে প্রকাশ পাবে কারণ ঈশ্বরের আত্মাই হবেন আপনার প্রধান শিক্ষক মনে রাখব আমরা যে প্রকৃত শিক্ষক হলেন পবিত্র আত্মন যিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় কাজ করে চলেছেন তিনি প্রকাশ না করলে আমরা জানতে পারি না তিনি আমাদের বিশ্বাস না দান করলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না হিতপদেশ তার চারের অধ্যায় দশ পদে লেখা আছে বৎস শুনো আমার কথা গ্রহণ করো তাহাতে তোমার জীবনের বৎসর বহু সংখ্যক হইবে এই বাক্য মনে হয় বৎসে বা সলমানকে বলেছেন হিতপদেশ চারের অধ্যায় এগারো থেকে তেরো পদ এখন আমি পাঠ করব দেখুন লেখা আছে আমি তোমাকে প্রজ্ঞার পথ দেখাইয়াছি তোমাকে সরলতার মার্গে চালাইয়াছি তোমার গমনকালে পাদসঞ্চার সংকুচিত হইবে না ধাবনকালে তোমার উচট লাগিবে না উপদেশ ধরিয়া রাখিও ছাড়িয়া দিও না তাহা রক্ষা করো কেননা তাহা তোমার জীবন প্রজ্ঞাকে অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে যুবকদের প্রতি একটা চমৎকার আহ্বান উপদেশ ধরিয়া রাখিও ছাড়িয়া দিও না তাহা রক্ষা করো কেননা তাহা তোমার জীবন এটা এমন কিছু যাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া উচিত এর অর্থ যত শিখতে পারো কেবলই শিক্ষা করে যাও চারের অধ্যায় চোদ্দ থেকে পনেরো পদে লেখা আছে দুর্জনদের মার্গে প্রবেশ করিও না দুর্বৃত্তদের পথে চলিও না তাহা ছাড়ো তাহার নিকট দিয়া যাইও না তা হইতে বিমুখ হইয়া অগ্রসর হও এর আগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মন্দ সংসর্গ ও বিজাতিয়া পরকীয়া স্ত্রী হইতে দূরবর্তী থাকতে সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে সেই স্ত্রীলোক হল বেশ্যা অবশ্য এটা একটা আত্মিক প্রয়োগ লক্ষ্য করুন চারের অধ্যায় ষোলো থেকে সতেরো পদে বলা হয়েছে কেননা দুষ্কর্ম না করিলে তাহাদের নিদ্রা হয় না কাহারও উচট না লাগাইলে তাহাদের নিদ্রা দূরে যায় কারণ তাহারা দুষ্টতার অন্ন ভক্ষণ করে তাহারা উপদ্রপের দ্রাক্ষারস পান করে এই ছবিটিতে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে দুষ্ট ব্যক্তি ও বিজাতিয়া স্ত্রী জীবনযাপন করে মন্দ কাজ না করতে পারলে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ঘুমাতে পারে না বুঝতে পারি না কেমন করে মনুষ্য হৃদয় এই পাপের গভীরে ডুবে যায় যাদের সংস্রবে আমাদেরকে আসতে হয় সেই সম্পর্কে আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে আমার জীবনে আমাকে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন জায়গায় যেতে হয় আমি তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে আমি যেন তাদের সাহায্য করতে পারি যাদের সংস্রবে আমি সেই নতুন জায়গাগুলোতে এসে থাকি যারা দুষ্ট দুর্বৃত্ত আমি যেন তাদেরকে চিনে নিয়ে তাদের থেকে দূরে থাকতে পারি ইত্যাদি আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীর জন্য এইভাবে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যেখানে আমরা শুধুমাত্র বিদেশি ও প্রবাসী আমাদের অস্থায়ী বাস এখানে চিরস্থায়ী বাস আমাদের জন্য স্বর্গে প্রভুযশু প্রস্তুত করতে গেছেন আমার সৎ সংসর্গের জন্য আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই অনেকেই আমার এই প্রচারের সেবা খুবই পছন্দ করেন ভালোবাসেন অনেকে আবার তা করেন না যারা করেন না তারাও কিন্তু নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাদের চিন্তাধারা বোঝা সত্যিই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় 
মানুষকে সব সময় বিশ্বাস করতে পারা যায় না আমাদের এই সম্পর্কে খুবই সতর্ক হয়ে দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে চিনে ঈশ্বরের শক্তি ধারণ করে পথ চলতে হবে আর সেইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেখুন হিতপদেশ তার চারের অধ্যায় আঠেরো পদে এই কথা লেখা আছে কিন্তু ধার্মিকদের পথ প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায় যাহা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান হয় এই রকম মানুষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হতে পারে আর তখনই আপনি পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে পারবেন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন ঈশ্বরে মহানামের ধন্যবাদ করি তার বাক্য আমাদেরকে কেমনভাবে চেতনা দান করে প্রতিদিন চলবার জন্য শক্তি দান করে প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে আসুন তার হাতে সমর্পিত হই যেন আমরা তার বাক্যের বাধ্য হয়ে চলতে পারি প্রভু যদি সেই কথাই বলেন তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার বাক্য সকল পালন করিবে আমরা হিতোপদেশ পুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আমার বিশ্বাস মহান ঈশ্বর বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন আমাদের চারিদিকে যারা বসবাস করেন আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় তাদের সমস্ত প্রয়োজন তাদের অভাব যথাসম্ভব মিটাতে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি উত্তম বিষয় সেটা তার আশীর্বাদ বহন করে নিয়ে আসে রাজা সলমন যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিলেন যখন জগতের বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তখন তার বাবা মা তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন এই উপদেশগুলি নিশ্চিতভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং সারা জীবন তা স্মরণে রেখেছিলেন আর সেই কারণে তিনি তার পরবর্তী প্রজন্মকে সেই একই উপদেশ দিয়েছেন তার পিতা রাজা দাউদ ও মাতা বৎসেবা যে উপদেশগুলি তাকে দিয়েছিলেন তার মূল বিষয় ছিল প্রজ্ঞা তারা তাকে বলেছিলেন এই প্রজ্ঞা যেন তিনি উপার্জন করেন কোনো সময় যেন সেটা তার জীবন থেকে দূর করে না দেন তারা এটাও বলেছিলেন যেন তিনি দুষ্কর্মকারীদের পদ থেকে দূরে থাকেন মন্দ কাজ যেন কোনো সময় না কাটেন তার জীবন যেন সরল ও সৎ হয় আমরা আমাদের আগামী পর্বে হিতোপদেশ চার অধ্যায়ে শেষ অংশ এবং পাঁচ অধ্যায়ের প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করব আসুন এখন প্রার্থনায় যাব আর আমি চাইব আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিন আসুন প্রার্থনা করি পরম করুণময় সৈজ্ঞ পিতা ধন্যবাদ দি প্রভু তুমি মহান এবং তোমার মহানতায় তুমি আমাদের সহায় সহবর্তী তোমার অনুগ্রহ তুমি আমাদের দেখতে সাহায্য করেছ তোমার জীবন্ত বাক্য দিয়েছ যেন আমরা তোমাকে জানতে পারি তোমাকে বুঝতে পারি ধন্যবাদ দি সৈজ্ঞ পিতা আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর সঙ্গে আরেকটি বার তুমি বিশেষভাবে তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা কথা বলেছ বিশেষ করে প্রার্থনা করি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজনের জন্য প্রভু প্রার্থনা করে যদি কেউ কোনো রকম এখন কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে আছেন হতে পারে অসুস্থতার কারণে হয়তো এতটাই কঠিনভাবে অসুস্থ বা দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত প্রভু প্রার্থনা করি তোমার কাছে তো অসাধ্য কিছু নেই অসহ্য পিতা তোমার জীশুন নামে যতজন এই মুহূর্তে তোমার দিকে দৃষ্টিতে স্থির আছেন যে প্রভু তুমি তাদেরকে সুস্থ করতে পারো প্রভু সেই প্রত্যেকের বিশ্বাসকে তুমি আরও বলিয়ান করো তোমার অনুগ্রহের হাত তাদের উপরে রাখো এবং সম্পূর্ণ আরোগ্যতা দান করার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে তোমার গৌরব করতে সাহায্য করো প্রভু তুমি কৃপা করো আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার পবিত্র আত্মার সুরক্ষায় সুরক্ষিত করো সমস্ত মন্দতা থেকে রক্ষা করো তোমাতে স্থির রাখো এবং আর উত্তর উত্তর বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে তোমার গৌরব করতে সাহায্য করো সুজ্ঞ পিতা একটি বার আমার প্রত্যেকে তোমার চ্যানে সমর্পিত ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো আমেন ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই তিনি আরেকটি বার এই সুযোগ দিয়েছিলেন তার জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে আসার আর আমার বিশ্বাস আগামী দিনেও এইভাবে আমাদের সঙ্গে আপনি আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন প্রিয় বন্ধু আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশান বি শাস্তি আজকের প্রশ্ন প্রতিবাসীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত অপশান এ মধুর বি অশান্তির সি প্রতিশোধের ডি হিংসার প্রিয় বন্ধু এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা ছটার মধ্যে অপশান এ বি সি ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ নাইন ফোর থ্রি থ্রি ফোর নাইন সেভেন টু থ্রি ফাইভ এই নম্বরে এস এম এস বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন তাহলে আপনি পরের বারে বিজয়ী হতে পারেন